హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చాలా మంది కామెంట్స్ లో ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారండి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఒక వీడియో చేయమని సో ఈ వీడియో మీకోసం అసలు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ని ఎవరు చేయొచ్చు ఎవరు చేయకూడదు ఏమేమి మిస్టేక్స్ చేస్తే ఫాస్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది తర్వాత ఏమి లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి ఏమేమి సాలిడ్స్ తీసుకోవాలి ఎలా చేస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది అసలు ఉపయోగాలు ఉంటాయా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఎన్ని రోజులు పాటు చేయాలి ఈ రిజల్ట్ నిలబడుతుందా నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ అన్ని డైట్ల మాదిరి ఈ డైట్ లో కూడా వెయిట్ అనేది స్ట్రక్ అవుతుందా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి ఒక్క వీడియోలో అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కవర్ చేయలేము సో ఈ టాపిక్ మీద నేను మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి ఈ వీడియోలో కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను చూడలేదు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వన్ డేలో కొంత టైం మాత్రం తినడానికి పెట్టుకుంటాం అంటే ఆ టైం మొత్తం తింటామని కాదు ఆ టైంలో మాత్రమే తింటాం అనమాట మిగిలిన టైం మొత్తం ఫాస్టింగ్ ఉంటాం దీన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటాం బరువు తగ్గడానికి సులువైన మార్గంగా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు దీన్ని డైట్ అని మనం అనకూడదండి ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ స్టైల్ చాయిస్ అనమాట ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో ఒక సెవెన్ టైప్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అండి మోస్ట్ పాపులర్ అన్నట్టు ఫస్ట్ వచ్చి బిగినర్స్ కూడా కావాల్సింది సడన్ గా రోజు ఆరు సార్లు ఒక మూడు సార్లు స్నాక్ మూడు సార్లు మీల్ చేసే మనం సడన్ గా వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ విండో అని లేకపోతే వారియర్ డైట్ అని ఇవన్నీ చేయడం అవ్వదు సో ముందు బిగినర్స్ అయితే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పెట్టుకోవాలండి అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ పాటు తింటాం ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో తింటాం ఓకే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటాం ఇది చాలా ఈజీ కూడా అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏడింటికి మార్నింగ్ మీరు స్టార్ట్ చేశారు తింటాం అంటే ఏడింటికి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ సాయంత్రం ఏడింటి కల్లా మీ డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేస్తారు అంతే తప్ప మళ్ళీ తొమ్మిదింటికి పదింటికి అలా కాదనమాట అంటే ఏంటి ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో తిన్నాము ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటామన్నమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ విండో అండి ఇది చాలా పాపులర్ మీ అందరికి కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఎక్కువ మంది ట్రై చేసే రిజల్ట్ కూడా దీని ద్వారా పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు వేరుమాచినేని గారి డైట్ చేశాక ఆ రిజల్ట్ నిలబెట్టుకోవడానికి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట లైఫ్ లో ఒక ఇంచు కూడా పెరగకుండా దీంతో కాపాడుకోవచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ పదహారు గంటల పాటు ఫాస్టింగ్ ఉంటాం ఎయిట్ అవర్స్ లో తింటాం పదహారు గంటల పాటు ఫాస్టింగ్ అని భయపడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే పదహారు గంటలో దాదాపు ఎనిమిది గంటలు మనం నిద్రపోతాం కాబట్టి మనం హ్యాపీ మూడ్ లోనే ఉంటాం హ్యాపీగా నిద్రపోతాం ఆకలి అనేది తెలియదు మిగిలిన ఎనిమిది గంటలు కూడా మనం లిక్విడ్స్ మీద ఆధారపడవచ్చు ఆ లిక్విడ్స్ ఏంటి అంటే నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను ఇందులో చెప్పినా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బట్ కొన్ని లిక్విడ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఆ లిక్విడ్స్ తో ఆ ఎనర్జీ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ హ్యాపీగా ఎయిట్ అవర్స్ కూడా ఫాస్టింగ్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఎయిట్ అవర్స్ లో సఫిషియంట్ గా ఫుడ్ తీసుకుంటాం అనమాట అంటే మరి అంత క్యాలరీస్ తక్కువగా కూడా తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే పదహారు గంటల పాటు ఫాస్టింగ్ ఉంటున్నాం కాబట్టి వెయిట్ లాస్ అనేది మంచిగానే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి వారంలో ఐదు రోజులు తింటాం రెండు రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉంటాం అంటే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు బాగా తినేసి శని ఆదివారాలు ఫాస్టింగ్ అనుకోకండి అలా కాదు సోమవారం రోజు ఫాస్టింగ్ ఉన్నాము అనుకోండి మంగళవారం బుధవారం చక్కగా తినేస్తాం మళ్ళీ గురువారం రోజు ఫాస్టింగ్ ఉంటే మిగిలిన మూడు రోజులు మంచిగా తినేస్తాం ఇలా అనమాట ఇలా చేసుకోవాలి దీన్ని ఫైవ్ ఇస్ టు అంటారు ఇందులో వచ్చేసి లిక్విడ్స్ మీద ఆధారపడతాం ఏదైతే ఫాస్టింగ్ డే ఉందో ఆ రోజు లిక్విడ్స్ మీద ఆధారపడతాం అనమాట అంటే బ్లాక్ కాఫీ అని లేకపోతే గ్రీన్ టీ అని అప్పుడప్పుడు లెమన్ వాటర్ అని ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అని నేను నెక్స్ట్ వీడియో ఒకటి చేస్తాను ఏ లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి ఫాస్టింగ్ టైంలో ఏమేమి తీసుకోకూడదు అని కూడా తర్వాత కొంతమందికి మీ ఫిజిషియన్ అడిగినా మీ డైటీషియన్ అడిగినా సజెస్ట్ చేస్తారు ఈ విండోలో కూడా అంటే ఫాస్టింగ్ విండోలో కూడా మీరు కొంచెం క్యాలరీస్ వరకు తీసుకోవచ్చు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేడీస్ అయితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జెంట్స్ అయితే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వరకు వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు బట్ ఫైవ్ ఇస్ టు టూ దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ది బెస్ట్ అయితే సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ డే ఫాస్టింగ్ అనమాట ఆల్టర్నేట్ డే ఫాస్టింగ్ అంటే ఈ రోజు తీసుకున్నారనుకోండి ఈ రోజు మీకు కావాల్సినన్ని తినేస్తారు అంటే నో కాంప్రమైజ్ అనమాట ఇంత క్యాలరీస్ లెక్క పెట్టుకోవాల్సిన పని లేకుండా కావాల్సినవి తింటారు కడుపు పట్టినంత వరకు ఆకలి తీరేంత వరకు తర్వాత రోజు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా లిక్విడ్స్ మీద ఆధారపడతారు లిక్విడ్స్ అంటే ఇంకా తేనె వేసుకొని నిమ్మరసం తేనె తాగడం
నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి వారియర్ డైట్ అనమాట అంటే ట్వంటీ ఈస్ టు ఫోర్గా మనం చెప్తాం ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటాం ఫోర్ అవర్స్లో తింటాము ఇది మామూలు వాళ్ళకి అంత సజెస్టబుల్ ఏం కాదండి అలా అని చేయకూడదు అని ఏం లేదు కానీ సజెస్టబుల్ కాదు ఇది ఎక్కువ హీరోయిన్స్కి కానీ మోడల్స్కి కానీ త్వరగా ఫాస్ట్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇది చేస్తారు ఫాస్ట్గా అయిపోతారని మీరు మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే ఇది చేసే ముందు ఇప్పుడు నేను ఏవైతే సెవెన్ టైప్స్ చెప్పానో ఇవి ఫాలో అయ్యే ముందు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు గనక ఇప్పటికిప్పుడే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకుంటే గనక ముందు మీరు చూసుకోవాల్సింది మీకు ఇప్పటి వరకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి అంటే వాటికి మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నారా అలాంటప్పుడు కొంచెం ఆగండి మీరు వెయిట్ చేయండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నాను కదా అని షుగరు బీపీ థైరాయిడ్ ఇవి మాత్రం అనుకోదు మీకు హెచ్బీ తక్కువ ఉన్నా హిమోగ్లోబిన్ శాతం తక్కువ ఉన్నా అవన్నీ కూడా చూసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఓకేనా లేదు ఓన్లీ వెయిట్ లాస్ కోసమే అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసే వాళ్ళం ఉదయం వచ్చి కాఫీ టీ లేకపోతే పాలు తాగడం లేకపోతే జ్యూస్లు ఏమైనా తాగడం మార్నింగ్ పూట తర్వాత మళ్ళీ తొమ్మిదింటికో ఎనిమిదింటికో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ పదకొండింటికి ఏదో ఒక స్నాక్ తిన్నాం తర్వాత ఒంటి గంటకి ఒక మళ్ళీ లంచ్ చేయడం నెక్స్ట్ త్రీ కో ఫోర్కి ఒక స్నాక్ కాఫీ టీ తర్వాత మళ్ళీ సెవెన్ ఎయిట్కి డిన్నర్ మళ్ళీ పడుకునే లోపల అవి ఒక స్నాక్స్ ఇన్ని మీల్స్ చేసేవాళ్ళం మీరు కనుక ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ముందు అవన్నీ తీసేసి మూడు సార్లు తిన్న అలవాటు చేసుకుండా ఒక పది రోజుల పాటు మూడు సార్లే అంటే మీరు తొమ్మిదింటికే కాఫీ టీ లేకపోతే కనుక మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీ స్నాక్ ఏదైనా తినాలనుకున్న ఆ టైంలో కంప్లీట్ చేసేయండి మధ్యాహ్నం లంచ్లోనే లంచ్ ఒక పావు గంట అరగంట గ్యాప్ ఇచ్చి ఏదైనా ఫ్రూట్ లేదు ఒక స్నాక్ ఆ టైంలోనే ఫినిష్ చేసేయండి మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి అంతే స్నాక్ డిన్నర్ ఒకేసారి పూర్తి చేయండి ఇలా ఒక పది రోజుల పాటు అలవాటు పడండి మనం బాగా అలవాటు పడ్డాక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే పన్నెండు గంటల లోపల ఈ మూడు సార్లు తింటాం అనమాట పన్నెండు గంటలు ఫాస్టింగ్ ఉంటాం ఇలా ఒక నెల రోజులు అలవాటు పడండి తర్వాత సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్లోకి వచ్చేయండి హ్యాపీగా లైఫ్ లాంగ్ అందులో ఉండిపోండి మీరు అనుకున్న లక్ష్యం అది వంద కేజీలైనా సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ విండోలో తగ్గుతాము తాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం టైం ఓపిక అవసరం నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే వేరమాచి గారి డైట్ చేసుకోండి చేసుకున్నాక ఆ రిజల్ట్ కాపాడుకోవడానికి అంటే ఇంకెప్పుడు పెరగకుండా ఉండడానికి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేసుకోండి లేదండి మేము చేయలేము వేరమాసినేని గారు డైట్ చేయలేకపోతున్నాం ఆయిల్ తాగలేకపోతున్నాం అనుకునే వాళ్ళు ఆ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినేసి ఎలా పడితే అలా తినేసి తగ్గట్లేదని బాధపడే కన్నా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసుకోండి హ్యాపీగా నెక్స్ట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు మెడికేషన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా చేయొచ్చు డైట్ కానీ ఎలాగా వేళ్ళలాగానే ముందైతే అన్ని మీల్స్ ఆపేసి మూడు మీల్లోకి వచ్చి తర్వాత ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్స్ విండోలోకి వీళ్ళు కూడా రావాలి కానీ అది నేను చెప్పకూడదు మీరు చేయకూడదు మీ డైటీషియన్ అడగండి లేకపోతే మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి ఎవరైతే మీకు థైరాయిడ్ మెడికేషన్ డయాబెటీస్కి మెడికేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా మీ డాక్టర్ సో హ్యాపీగా వాళ్ళని అడిగి ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేయొచ్చా అంటే ఖచ్చితంగా చేయమని చెప్తారు ఇలా చేసుకోవాలి అప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ ఏమైనా తగ్గించి అని చూడండి అలా కాకుండా మీరు ఇలా ఫాస్టింగ్ చేసేసి ఆ షుగర్ కి కనుక మూడు పూట్ల టాబ్లెట్లు వేస్తారు అంటే చాలా ప్రమాదం అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత వచ్చి చిన్న పిల్లలు చేయొద్దండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపల పిల్లలు దీని జోలికి వెళ్ళొద్దు అదేవిధంగా బాగా పెద్దవాళ్ళు కానీ క్యాన్సర్లు అలాంటి వాటితో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఇలాంటి వాటిలు జోలికి వెళ్ళకండి అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే అసలు ఫాస్టింగ్ అనేది ఇదేదో ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఎవరో చెప్తుందో కాదండి ఫాస్టింగ్ అనేది పురాతన కాలం నుంచి ఉంది అది చాలా మంచిది కూడా అందుకే అంటారు లంకణం పరమ ఔషధం అని చాలా ఉపయోగాలు షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అసలు కొంతమందికి అయితే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా పక్కన పడేయచ్చు హ్యాపీగా నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ అసలు ఎప్పుడైతే వెయిట్ లాస్ అయ్యామో పీసీఓడి పీసీఓఎస్ అన్నిటి నుంచి కూడా మనకి రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి ఈ వీడియోలో అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఇంకా ఎక్కువ నేను చెప్పినా మీకు బోర్ కొడుతుంది ఆ పెద్ద వీడియో చూడాలి అంటే సో ఖచ్చితంగా రోజు మార్చ్ రోజైనా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది పార్ట్ వన్ అని పెట్టుకుందాం మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో వరకు మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఇంకా మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ